Hallo meine Lieben, ich bin heute unterwegs nach Salzburg, weil ich einen Workshop dort leiten muss. Der Auftrag ist ganz spontan gekommen, es ist ein Notruf aus dem Lande. Superman Mabacha kommt da natürlich sofort. Und jetzt sehe ich, wie die Leute neben mir stehen und sie fragen, was macht der Idiot eigentlich? Er spricht in der Kamera. Komisch, komisch, gell? Anyway, am um, Workshop zum Thema persönliche Assistenz. Bin schon recht gespannt, wie das wird und ihr seid dabei. Willkommen in Salzburg, wo ist die S3? Laufen, laufen, laufen! Ah. Hier, 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 hier! Auf dem Schaffen! Es ist 20 und 21 fährt sie ab! Das schafft. So, das ist jetzt nochmal richtig schwanger, dass wir zur richtigen Zeit aussteigen. Schauen wir mal. Aber wir sind da. Leute, ich bin jetzt im Asien auf Form gefahren. Ah, oh, es ist alles super nass. Er hat mächtig aufgeholt. Da ist er. Oh. Das Problem beim Fahren war, dass ich nichts mehr sehe. Meine Brille. Okay. Oh. Oh das war jetzt echt eine feuchte Partie. Ah, aber ich glaube, es war noch nicht der Salzburger Schnellregen. Ich glaube, der ist. Nein, nein, nein. Das ist der. Hallo. Bitte. Hallo. Ich habe reserviert. Unter welchem Namen? Herr Wasser. So, zwei Zimmer, gell? Ja. Zweihundertfünf, zweihundertzwei, zweihundertdrei, zweihundert und bing! Ja, durch strömenden Regen habe ich mich gekämpft und nun bin ich hier im Seven Days. Premium Hotel. Und jetzt geh ins Bett. Ich muss nämlich morgen richtig hacken. Guten Morgen. Jetzt gehen wir vorstecken. Jetzt wichtige Marmeladesemmel zum Frühstück und ein ganzer Bull, mein persönlicher Kaffee. Jetzt kann er doch starten, das Ding ist, der Kopf ist aber zu hoch. Er hat nicht so optimal gelaufen und ich bin es nicht mehr gewohnt, 
neben der Eisenbahn zu schlafen. Rausch, rausch. Das ist ein bisschen Sache. Für die Bahnenthusiasten unter euch. Natürlich, das gibt Schöneres, aber ich finde es nicht so prickelnd. Anyway, außerdem, ich bin um 7 Uhr aufgestanden. Das sind mindestens anderthalb Stunden zu bald für mich. Aber wenn man richtig arbeiten geht, klappt das scheinbar dazu. Sagt ja nicht keiner. Es ist so hinüberheben ja. oder? Okay. Also wenn sie so liegt nicht, dann würde ich ziehen. Okay. 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 Wie würdest du ziehen? Schaut hier einmal. Und also jetzt ist es so so und dann nein, nein, ist oh, viel, nein. viel zu schwer. Versucht immer an den knöchernen Strukturen zu greifen. Schaut hier einmal. Wenn ich jetzt da greife, dann kitzelt dem ja, Hans-Peter vielleicht ist, mhm. aber es weiß, er weiß nicht, was will ich denn von ihm. Ja? Das heißt, ich schaue, dass ich hier mich am Becken orientiere. Mhm. Wenn man dort so blockt, man braucht ein fest mhm. ja, aber man spürt dieses Knöchern. Und über einen Knochen mhm. habe ich wesentlich mehr Information als mhm. wie über diesen da. da. sehr interessante und fruchtbare, lebhafte Diskussion. Und ich versuche mal, das ein bisschen rauszukitzeln. Was braucht ihr von Assistenten? Ich glaube, das einmal in Persönlichkeit. Das heißt, Persönlichkeit des Assistenten. Da haben wir, wenn man sie empathisch sein, flexibel, äh, Diskretion sollte vorhanden sein, Lernfähigkeit, Hausverstand ist nicht schlecht. Ich ja. habe komplett zwei Gehände auf. Mhm. Dann Pünktlichkeit. Mhm. Geduld hast du jetzt. Und Zurückhaltung. Und auch den Punkt Erwachsen sein. Äh, da ist damit gemeint gewesen, dass äh, der Assistent im Leben stehen soll, mhm. wissen soll, wissen sollte, wer er ist, was er mag, was er kann was er taugt und was er nicht taugt und dass er nicht irgendwie äh, wo reinrutscht wurde und sagt, nein, eigentlich will ich das nicht. Wo beginnt und wo endet Assistenz? Da haben wir zum Beispiel, dann, der Assistent soll den Auftraggeber oder die Auftraggeberin bei Ausflügen begleiten. Der, die Assistentin, soll aber nicht Ausflüge planen, oder vorschlagen. Dann bei der Körperpflege muss der Assistent, die Assistentin assistieren. Äh, da haben wir noch ein bisschen diskutiert drüber. Es grundsätzlich ist es nicht so, dass der Assistent den Auftraggeber, die Auftraggeberin auffordern soll, dass Körperpflege ansteht. Aber man stinkt oder ist ja unhygienisch. Mhm. Es ist jetzt nicht die Aufgabe des Assistenten, so wie die Mama, ah, du bist aber schmutzig, jetzt gehst du aber duschen. Mhm. Ah, Gott, der kennt das ja. Mhm. Und das wird beim Assistenten, Assistenten und Auftraggeberverhältnis nicht passieren. Und was kann ich von Assistenten erwarten und was kann ich nicht erwarten? Unbegrenzte Bereitschaft kann ich von Assistenten mhm. nicht verlangen. Sie haben es jetzt wirklich. Dann bezahlen, also Dinge auslegen, Dinge bezahlen, wie eigentlich der Auftraggeber bezahlen müsste. Also ihr müsst nicht aus eigener Tasche den Einkauf bezahlen. Rechtswidriges Handeln. Wir haben da, da von der roten Ampel gesprochen. Wenn wir rot über die Ampel gehen, tut man nicht. Das lernt man. Und das ist der, Assist, der, der Auftraggeber, die Auftraggeberin macht. Mhm. Ist es ihr und sein Bier, aber ihr 
als Assistenten, Assistentinnen müsst das nicht tun. Dürfen tun es beide nicht. Und wieder einmal, laufen wir und den Zug erwischen. Und wir wissen nicht, ob er es schafft. Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrter Fahrgäste, willkommen an Bord der Westbahn. Unser Zug fährt von Salzburg auf nach Wien Westbahn. Ja, meine Lieben, das war's. Meine Reise geht zu Ende. Ich bin gleich wieder zu Hause. In Wien, was war mein Trip in Salzburg mit dem Workshop? Ah, coole Nachricht, ich wurde wieder angeschrieben. Im Dezember gibt es das selbe Name. Ah, danke fürs Reinschauen und äh, wenn Sie mehr über persönliche Assistenz wissen wollt, äh, dann fragt es mir einfach. Auf Instagram zum Beispiel. Da gibt es dann immer wieder einen Livestream. Ah, danke fürs Reinschauen und man sieht sich. Bye.